E fala aí, pessoal, você que mora no estado do Amazonas, fica atento. Se a sua habilitação venceu no período da pandemia, tá? estava prorrogado por tempo indeterminado. Mas o CONTRAN já baixou já uma deliberação né? que você agora tem um prazo para renovar a sua habilitação. Vou deixar aqui no vídeo a deliberação e também na descrição do vídeo, tá? É só você acessar, não tem vírus, pois é direto do site do governo federal. E também vou estar deixando a tabelinha lá para que você possa conferir. Tá? Se tiver muito rápido, é só você pausar o vídeo e ver quando vem sua habilitação e quando terá que renovar. E também tem um, perguntas muito frequentes que são feitas, né? E normalmente eu usava o meu amiguinho aqui, né? Guerreiro de muito tempo, mas pifou. Agora vamos pro celular da esposa. Vamos lá para a primeira pergunta. Perdi minha carteira de habilitação que está vencida antes do período da pandemia. Posso pedir a segunda via? Ó, oh, não, não pode. Se ela venceu antes da pandemia, você perdeu ela, oh, não tem como. Você terá que renovar a sua habilitação. E se ela foi suspensa, caçada, meu amigo, aí o negócio complica mais ainda. Suspensa, terá que cumprir o prazo de suspensão. Caçada, você terá que fazer todo o processo de novo. A outra pergunta é, posso ser multado dirigindo com minha habilitação que venceu no período da pandemia? Não, você não pode ser multado, tá? Então, o que, que acontece? Se agora venceu o seu prazo, que você deveria ter renovado, que o CONTRAN deu o prazo, aí sim você vai ser multado. Mas ainda está no prazo que o CONTRAN ele prorrogou, você não poderá ser multado. E a outra pergunta é, não consigo agendar a inclusão do meu curso especializado no documento de habilitação. Posso continuar a exercer atividade remunerada se o meu curso especializado não constar no campo de observação do documento? Sim, você pode trabalhar normalmente, tá? O DETRAN aqui do Rio de Janeiro, o que é que ele pede? Que você ande com o documento, né, a carteirinha ou o certificado do curso. É a orientação do DETRAN aqui do Rio de Janeiro. Porém, esses documentos não são de porte obrigatório, mas a recomendação do DETRAN do estado do Rio de Janeiro, que é o estado onde eu moro, ele recomenda a isso aí, você andar ou com a carteirinha ou com o certificado do curso que você fez esse curso especializado. E a outra pergunta que é muita dúvida é essa aqui, ó, posso viajar para fora do estado com minha CNH vencida, é, venceu lá no período da pandemia? Pode, pode normal, o seu documento ele é válido em todo o território nacional. Por exemplo, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro. A nossa prorrogação ainda está por tempo indeterminado. Então eu posso ir para qualquer outro estado da federação. O que vai valer é a lei que está vigente aqui no meu estado. Vamos supor, Minas Gerais, que não teve prorrogado de 2021, eu posso ir lá tranquilamente, é, que vai estar valendo no estado de Minas Gerais, que não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, se você mora aí em qualquer outro estado que ele, você teve um período estendido, você pode ir para qualquer outro estado que não tem nenhum tipo de problema. E aí, meu amigo, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário para que eu possa estar respondendo melhor para você. O que é que vai acontecer, tá? Eu tiro duas horas, mais ou menos, um dia na semana para estar tá respondendo aos comentários. Às vezes não consigo responder a todos, porque são muitos comentários e um monte de vídeo, tá? E eu peço para você, deixe seu estado, deixe a sua cidade, para que eu possa estar tá respondendo aí com a precisão melhor aí do seu estado. E se você ainda não é inscrito no canal, o que, que eu vou pedir para você? Se inscreva no canal, né? não se esqueça de ativar o sininho, temos vídeo novo toda semana, Deixe o seu like, tá? Também estou fazendo uma série de vídeo aí do deputado CTB. É algo meio cômico, pelo menos eu acho. Não sei se vocês vão achar, tá? Só escreva lá, deputado CTB, falando sobre alguns artigos do Código de Trânsito, tá? Que eles são bem polêmicos, que eles não foram muito bem aceitos aí pelos motoristas. Normalmente eu posto 
um vídeo por semana. E agora, confira a tabela do seu estado.